A segunda metade do campeonato começou em Hockenheim, com seu veloz circuito no meio da Floresta Negra. Aqui, velocidade é muito importante e Manso experimentou uma asa traseira de perfil super baixo. E a Williams voltava ao noticiário com a confirmação da contratação de Thierry Boutsen como substituto de Manso para 89. Se tem um homem de sorte em Hockenheim, esse homem é Gerhard Berg. Veja só a rodada da Ferrari a 260 km por hora passando entre dois carros e não tocando nenhum deles. Há exatamente 10 anos, Piquet fazia sua estreia no Grande Prêmio da Alemanha aqui em Hockenheim. E ele teve algumas de suas tiradas habituais para dizer o que esperava para comemorar o aniversário. Oh, the two McLeans hit each other in the first corner and let the race for me. O espírito de aventura de Nelson não parou por aí. Ele foi um dos poucos que resolveu arriscar na largada usando pneus slick, na pista ainda molhada. Aí o Senna estava de volta à sua pole position habitual, depois de dois grandes prêmios ausentes dela. Na saída, Senna pula na frente. Prost larga mal e Berger fica em segundo. Nanini vai para terceiro, Prost fica em quarto no meio da água. Senna no seu lugar preferido, a ponta. Com Berger, Nanini, Prost, Alboreto, Gugelmin e Nelson Piquet rodando logo em seguida com os pneus slick. Nelson faz um strike no monte de pneus da curva. Senna vai embora. Nelson Piquet tenta voltar, mas sem nenhuma chance. Berga em segundo, ainda tentando seguir Senna. Nanini é o terceiro. Prost, depois da má largada, ainda que vai bem em quarto. Alboreto quinto, Capela em sexto. Piquet chega ao box. Os mecânicos da Lotus olham o carro e não demoram muito para desistir de tentar qualquer coisa. Berger agora é atacado por Prost, que já passou na Nini e avança com determinação. Senna tem um adversário à frente. É aliou também de pneus slick e já derrapando na pista. Preste atenção no replay que você vai ver a Lyot tentando sair do caminho de Senna, mas o carro escorrega e Senna, um pouco, não sai fora da corrida. Ele se encolhe todo dentro do carro e consegue passar. Prost ataca Berger na reta. Tentou de todos os lados, tentou a fita e passou. Prost na frente, Berger atrás. Mansell no box. A impressão é que vai abandonar. É isso que ele queria. Estava em sétimo lugar, sem nada para fazer. Chegou a tirar o volante do carro, mas a equipe não deixa. E manda Mansell voltar. Alex Kaff chega ao box sem pneu. De Césares roda e enche a pista de pedriscos. Aí vem Berger para passar Guinzani, que não o vê. Berger vai para a grama e com muita habilidade evita a rodada. Sai dessa agitando o punho de raiva. Prost tentando chegar em cena também acaba rodando. Sem nenhum 
nenhuma consequência. Ele continua na pista, mantém o segundo lugar, mas perde muito tempo e fica fora de qualquer chance de alcançar a cena. Enquanto isso, Manini, que estava em quarto, vai para o box com problema de motor e termina mais um fim de semana negativo no italiano. Aí vai Senna, há apenas uma volta do final. Senna, o mestre da pista molhada, que venceu o seu primeiro grande prêmio na chuva em 85, venceu também na Inglaterra duas semanas atrás com muita chuva e agora vai vencer o grande prêmio da Alemanha também na chuva. Senna primeiro, Prost segundo, Berger terceiro, Alboroto quarto, Capelli quinto, Butsen o sexto. No placar, Senna cinco, Prost quatro. Este é o jogo que importa. Good fun. We have good fun tomorrow. Fight, uh, maybe fight uh, outside the car. <laughs> no, I think it's, it's gonna get more and more excited. The championship. Is it possible to be equal in the championship? No. Shit. Can only be one winner. <laughs> <laughs> Duas semanas depois, o campeonato segue para a antiga e bela cidade de Budapeste, na sua visita anual para dentro da cortina de ferro. A atmosfera é relaxada no ensolarado circuito de Ungaroving, muito espaço para os caminhões de transporte das equipes e também muita politicagem em relação ao campeonato de 89. O maior desafio aqui é a pista apertada e cheia de curvas. Quase um circuito de rua, só que sem os prédios. Nelson Piquet venceu aqui nos dois anos anteriores. Ayrton Senna foi o segundo colocado as duas vezes. O grande prêmio da Hungria é o mais brasileiro de todos os grandes prêmios. A corrida prometia muita briga. Era a primeira boa chance dos motores aspirados. Senna fez a pole mais uma vez, a oitava do ano. Mas Mansell, que terminou apenas uma corrida em todo o campeonato, fez o segundo tempo, com apenas um décimo de diferença. De novo, em boa forma, com o um quarto lugar no grid, estava Capelli e sua morte. Feliz por ter renovado o contrato para 89 numa das equipes mais alegres da Fórmula 1. Eu assinei para o 89, mais uma opção para o 90, porque eu achei que o nosso time é muito bom, 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 muito bom. Antes de cada corrida, vem o briefing obrigatório, onde os 26 pilotos e seus chefes de equipe escutam o que devem ou não devem fazer. É tempo bastante para reclamações de mau comportamento durante os treinos. Mas é também uma das cenas engraçadas da Fórmula 1, onde pilotos, com caras inocentes, enfrentam dirigentes e colegas em atmosfera de uma sala de aula. O grande público, vindo também de todos os países do bloco comunista, aproveita o sol e a cerveja da Hungria. Cena na pole, quer dizer, no seu lugar de praxe. Só que atrás dele, três carros aspirados. Esta é a novidade. Mansell tentou, mas Cena foi para a liderança. Prost largou mal e do seu sétimo lugar caiu para décimo. Em segundo, Mansell. Terceiro para trás e depois as duas Benetton e as Ferrari. carros aspirados e um bem. O circuito de um garoto ajuda. A cena continuava na frente, com o pressionando muito. A dúvida era, os motores turbo vão ter combustível suficiente para terminar essa longa corrida? Prost começa a se recuperar, passa do Gemin e fica em oitavo. Capelli, que estava em sétimo, vai para o box. Prost sobe mais uma colocação. Senna. Logo atrás, Mansell. Logo depois, Patrese. Daí, Butsen, Manini, Berger e Prost. Streif vai para o box. Troca o bico e os pneus dianteiros. Senna segue na frente e Mansell muito perto. Prost tinha passado por Berg e já era sexto. 
o strafe perdeu uma roda, logo depois de ter parado no box. Mas por sorte, ninguém acertou a roda. Não é nada agradável uma roda pulando na sua frente no meio da corrida. E lá vão Senna, Mansell, Patrese e Prost roubando o quinto lugar de Nanini. Realmente muito trabalho para Prost, vindo lá de trás. Mansell tenta de novo, mais um pouco. Agora de novo, põe a roda na zebra. Passa pela grama e sai rodando, mas controla o carro, segura no braço e no talento. Veja de novo, no momento em que ele tentava mais, passou pela zebra, pela grama e o carro perdeu o controle. Era a sua boa chance na corrida. Prost agora passa a Mansell, que naquela rodada tinha estragado seus pneus. Botsen é o segundo depois de ter passado para 13. Mansell em quinto, um pouco à frente de Berger, que estava em sexto. Senna em primeiro. Prost passa para 13 e fica em terceiro, mas continua atacando. Mansell no box para trocar pneu. Uma troca demorada. Prost continua no ataque. Agora mergulha no fim da reta por dentro do Butsen para ficar em segundo. E vai se aproximar de Senna, que está preso atrás de alguns retardatários. De volta a velha batalha entre as duas McLaren. Prost chegando muito. Nesse ponto da pista, Prost encosta no câmbio, na caixa de câmbio do carro de Aí vão eles na última volta e Prost faz de tudo, mas não consegue passar. Última curva, 100 metros do final e a bandeirada. Neste momento da bandeirada, apenas meio segundo de diferença. Senna, Prost, Butsen em terceiro e o placar mostra. Senna 6, Prost 4. Mas at this point I lost it uh, more yesterday in qualifying and then also when I had a problem at the end of the race, a little bearing problem I think. I'm very disappointed for this race because not normally a good circuit for me and uh, I was very good. Depois de um final muito disputado, lá estavam os dois pilotos da McLaren com 66 pontos no campeonato cada um. A Bélgica de Thierry Boutsen é a próxima parada. Com as rápidas curvas atrás da floresta e o difícil trecho de Eau Rouge, Spa é considerado um dos mais espetaculares circuitos do mundo. Mas o esporte a motor tinha perdido seu maior mito. Enzo Ferrari morreu aos 90 anos, uma vida inteira dedicada ao esporte que amava. Os seus carros vão provavelmente correr para sempre, mas sem o comendador, o automobilismo nunca mais será o mesmo. Berger tentou mais do que nunca em Spa, mostrando a Ferrari na sua melhor forma. Prost, em segundo no grid, disse que teria que vencer para manter suas esperanças. Ayrton, com a monopole, igualava o recorde de Piquet, Lauda e Peterson. Um novo capacete aparecia na Williams número 5. Mansell, com uma virose, não pôde correr. No seu lugar, entrou Martin Brando, que disputava o Mundial de Marcas, com a Jaguar. No primeiro treino, com pista molhada, Brando ficou feliz, era o mais rápido. Mais chuva para complicar a vida de Alaprost. Aí já era demais. E ele resolveu dizer o que pensa sobre corrida com chuva. É difícil, porque eu estou 100% seguro que ninguém gosta de ar condicionado. Mas também, quando você diz que eu não gosto de ar condicionado, e depois você tem uma etiqueta, você sabe? E todos vão dizer nos próximos 10 anos que isso não é bom. When it's wet, which is not true, because I can be quick when it's wet. What I, I want to say is, um, all the drivers are not very correct in their opinion. You know, I'm sure. And when you talk to them, nobody likes to run in the wet, but they never said, never tell the truth. And uh, they're all afraid when you have wet condition, and we should 
all say that it's not good to, to, to race in a very wet condition because you have no visibility. The problem is people don't understand what kind of risk we, we take in this condition, you know, and if you, just to explain, you know, when you are behind the car, when you have no visibility, you see absolutely nothing, and you just follow the car and just hear the noise of the engine. When I, rem I remember when I was behind the Angelis in, in Portugal in 1985, I was behind in, in the street, and at the end of the street, when I could hear the engine slowing down, then I was braking, you know, and in this condition, if you have a small problem, then you, you, you lose the car, and I can't understand why we don't have more accident uh, on wet condition, but uh, it's not because we don't have any accident at the moment that we should always rest on this condition, and next time, maybe, if it's wet like this morning, you have to start the rest, for sure I don't start it, and I don't care about the criticizing. <laughs> No domingo, a chuva parou. Sorte para todos em geral e Prost em particular. Na largada, Prost pula na frente e Senna fica em segundo. Veja só. A primeira curva é muito apertada. Um verdadeiro congestionamento de trânsito. Atrás das McLaren, as duas Ferrari, depois Butsen em quinto. Senna estava mesmo determinado e não perdeu tempo. Era a corrida em que ele não podia dar chance a Prost. Atacou Prost logo de saída e passa a líder antes do fim da primeira volta. Aqui em Spa, a cena já havia vencido em 85 e Prost agora não podia fazer mais nada. Duas McLaren, duas Ferrari, Butsen em casa e em sexto, surpreendentemente, Nakajima. O que deixa claro que ele gosta mesmo de pista veloz. Nakajima está na frente de Nelson Piquet pela primeira vez. Cena líder, Prost sendo atacado agora por Beger. Prost fecha a porta. A Ferrari fica para trás e desaparece da corrida. Senna, Prost e agora Alboreto. Butsen é o quarto. Uma performance fantástica para um carro aspirado nesse circuito de alta velocidade. Pega e balança a cabeça com problemas de motor enquanto os mecânicos tentam fazer alguma coisa. Aí vem Nakajima em quinto com Manini logo atrás e depois Piquet em sétimo. Que ataca, passa no Nini e encosta em Nakajima. Agora é Maurício Bujanin passando seu companheiro Capelli e ficando em décimo segundo. Boa corrida do brasileiro, que mostra o seu amadurecimento rápido também em circuitos velozes. Em Silverstone, ele já tinha ido muito bem. Bujanin passa também para o Brando. Piquet passa Nakajima e vai para o quinto lugar. Agora as duas Marte coladas em Patrese. O Jamin, que estava sem embreagem desde a primeira volta, freia um pouco tarde e perde a posição para Capelli. Capelli agora é o décimo primeiro. Nakajima deixa Manini passar para o sexto. O motor de Nakajima já não vende bem. Nakajima no box, já com problema de motor, problema sério. Alboroto em terceiro, o motor estoura, fazendo muita fumaça e ele mais uma vez está fora. Isso significa que Capelli ganha mais uma posição. Capelli já é o sexto, está ali coladinho nos dois. Na descida, a 290 por hora, Já vai cena na última volta do Grande Prêmio da Bélgica, que ele já havia vencido em 85. Era praticamente a última chance que Prost deixava escapar. 
a alegria de Senna, que sabia da importância dessa vitória, no momento exato em que Prost poderia reagir no campeonato. Agora, ele passaria a ter três vitórias a mais. No placar particular da McLaren, Senna 7, Prost 4. Completamente desanimado, Prost já falava em derrota. Yes, I think it's uh, over. It's, uh, I mean, there's no point to, to believe that I can win uh, all the races. Ayrton is very quick, uh, even more motivated than he was in, in the beginning of the year, so there's no, there's no reason to... I'm not, I'm not stupid. <laughs> I've been twice world champion and uh, if, uh, if I was three times world champion this year, being lucky, By winning some races like Monaco, for example, I think it, uh, it will be good. I mean, proof of this is quite logic. Muitos rumores surgindo dizendo que esta seria a última prova de Fórmula 1 em Monza, mas tudo não passava de boato. Os fãs da Ferrari estavam presentes em massa. Quando os dois carros vermelhos saíram para a pista no começo dos treinos, foi um momento de grande emoção para os fiéis torcedores. O espírito de Enzo Ferrari está incorporado a esses carros vermelhos. Um espírito que é partilhado por uma nação inteira e para quem Ferrari é uma verdadeira instituição. Ayrton Senna consegue mais um recorde, décima pole position do ano, apesar de ter saído da pista sem maiores consequências. Alan Prost também teve uma rara rodada no sábado. Nelson Piquet tinha problemas com a sua Lotus, que estranhamente chegou com regulagem para a Imola, a outra pista italiana, que é bem diferente. Já havia cheiro de mudança no ar. O engenheiro Gerard de Carruz logo seria visto no box da equipe La Russe. A Lotus comunicou que em 89 usaria motores Jude, preparados pela TIC, pela inglesa. Os pilotos da Eros, Shiva e Warwick tiveram uma boa surpresa, classificando-se em quinto e sexto com um novo turbo para seus motores Megatron. A Zack Speed anuncia seus ambiciosos planos para 89, motores e Yamaha. Nasser continuava fora e como o Brandon tinha corrida no Mundial de Marcas, o francês Jean-Louis Schlesser foi chamado para guiar o segundo carro. Antes do grande prêmio, os torcedores puderam ver qual era o projeto do pessoal da Brava em 88. A produção do espetacular Alfa Romeo 164 Tocar, guiado por patrão. O carro equipado com o um motor V10, apesar da aparência standard, era capaz de fazer 320 km por hora de velocidade final. A faixa diz, Berger e Alboroto, lá de cima o comendador olha por vocês. E na largada, as duas Ferrari na segunda fila. Na primeira fila, Prost pula na frente. Senna tenta e passa por dentro, tomando a ponta. Berger faz a chicana em terceiro e Alboreto em quarto. Senna na frente de seu rival Prost e as Ferrari logo depois. Senna na frente. Prost já não acompanha bem. Berger está colado em Prost. Depois Alboreto. Depois vem a Eros e a de Shiva. Na reta que termina na curva parabólica, Senna já abria uma boa vantagem para Prost. Prost não conseguia se livrar nem de Berger nem de Alboreto. Esse é um local onde as Ferrari tem que particularmente correr muito bem, diante de um torcedor tão apaixonado. Basta ser o piloto da Ferrari para se tornar um herói nacional. Aí Nelson Piquet passou reto e está fora do grande prêmio da Itália, preso na areia. Outro que sai da mesma maneira, mas consegue voltar à pista. Luiz Pérez Sala da Minari. Sexta mistura. Senna fez isso. 
mas logicamente ele teria que andar mais devagar, porque sabia que assim o consumo seria maior. Mesmo assim já estava tranquilo quando cometeu o erro de dividir a chicane com o Schlesser. A torcida da Ferrari vai à loucura. Senna tinha tempo para esperar um pouco mais, mas cometeu um erro de julgamento, porque apesar de Schlesser ter feito tudo o que podia para sair na frente, não foi possível. Por isso eles bateram. Você vai ver de novo, de outro ângulo, Schlesser tenta ficar do lado esquerdo, fora do caminho. Mas Senna simplesmente ignora o Williams. Isso significava a dobradinha da Ferrari na frente, no grande prêmio da Itália e Monza. Era muito para a torcida. Na última volta, Berger liderando e Alboroto chegando inclusive a fazer a volta mais rápida. A multidão vibrando como nunca, aplaudindo, gritando. Um show fantástico. Primeiro e segundo em Monza. Era a primeira vez que a Ferrari vencia em Monza desde George Schechter em 79. Quebrada a série de vitórias da McLaren. E no jogo particular da McLaren o resultado era o mesmo. Senna 7, Prost 4. It's for Mr. Ferrari and myself, the both together, and for, for, for Ferrari, general. At the end there, you were catching Ayrton, Michele was catching you. What was your situation? <laughs> There's quite a lot of pressure from Michele. And I saw Ayrton, and I said, sorry, it's the first time I can give pressure him. And it works. No, it was a great day for, for Ferrari today, and I think it's the best to remember Mr. Ferrari. Lisboa, Portugal. A Fórmula 1 caminhava para uma decisão do campeonato que poderia ser o primeiro do brasileiro Ayrton Senna. Ayrton, é claro, corria muito mais em casa do que o seu companheiro e adversário Alan Prost. Construído aos pés de Sintra, ao leste de Lisboa, o circuito tem um desenho muito bonito. É moderno e seguro. Os fãs de Senna encheram o estoril com suas bandeiras e com seu ritmo. Prost tentou muito e, apesar de uma rodada, conseguiu a sua segunda pole position no ano. Daí em diante, as tentativas ficaram apenas para a cena. Prost só assistiu ao resto do treino. Mais uma vez, a Marte com Capelli mostrava forma espetacular, fazendo o terceiro tempo fruto de muito trabalho. Yeah, since uh, Silverstone, we never stop to work on the car, and we change always the little things. And uh, the performance of today is showing that the car is good also in this kind of circuit and not just in the quick one. So what are your hopes for the race? One hand is already there on the podium. We have just to jump on it. Berger ficou com o quarto tempo, sua Ferrari parada nos minutos finais de classificação e Berger explicando com as mãos. Atrás de Capelli, no grid, com o quinto tempo, estava o entusiasmado Maurício Gugemin, com a melhor colocação de sua carreira na Fórmula 1, que começou apenas este ano. Márcio estava de volta a Williams, e em sexto lugar no grid. Luiz Pérez Sala estava se esforçando demais, e bateu forte na última curva, estragando bem o carro. Depois de mais duas rodadas, ele se envolveu em um acidente que fez a corrida ser interrompida na primeira largada. Prost e Ayrton, lado a lado, prontos para mais uma batalha. E lá atrás, Sala bate em Warwick, na Cagina de Césares, se envolveram e ficaram à margem da pista. Começou quando o que ficou parado. Na Cagina conseguiu passar e voltar ao box. Veja o estrago na traseira de sua Lotus. 
vendo de trás agora dá para perceber que Sala voou alto. Na segunda largada, uma verdadeira batalha entre as duas McLaren. Prost tenta forçar Senna para o lado de fora, mas Senna fica na sua trajetória e vai para a liderança. Prost fica em segundo. Nanini, enquanto isso, bate no guarda-reio, depois de receber um empurrão e vai para o box. Senna na frente, Prost em segundo e Piquet atacando. Três brasileiros entre os sete primeiros. Piquet parte para o ataque sobre o Guilherme. Prost com um chassi novo volta a atacar na segunda volta. Força por dentro de Senna e Senna o aponta contra a parede do box. Uma batalha fantástica e perigosa entre os dois pilotos. Senna, neste momento, começou a ter trabalho com Capelli, Berger e Manso. Manso, por pouco tempo. Capelli mostrava a forma em que estava a Marte. Aqui, ele mergulha por dentro de Senna e vai para o segundo lugar. O box da Marte comemora a conquista. O Berger também chegava em cena. Prost já ia longe na frente. Berger lento na saída, quase é atingido por Senna. Na verdade, Capelli não apenas estava na frente da Ferrari, mas vinha chegando na McLaren. Veja bem aí que vai acontecer um acidente por um descuido de Berg. Ele estava mexendo no botão que regula o freio do carro. E sem querer, aperta o extintor do cockpit. Os pedais se encheram de espuma e ele rodou, ficando preso na areia. Outro com problema era Nelson Piquet, com a Lotus piorando muito nas últimas corridas do ano. De volta à pista, mais um problema. Senna e Mansell foram desviar de Palma e saíram da pista. Senna, tudo bem, mas Mansell ficou no guarda-reio. Aí o teve que ir para o box. Um novo jogo de pneus e tentando tudo para recuperar. Márcio veio para o box cambaleando, sentindo muito mais a ausência por seis semanas. O motor judo de Guglielmin ferveu. Isso acabou servindo para alertar Capelli, que resolveu diminuir para aguentar até o final. Prost seguiu para a sua última volta e uma vitória fantástica. De quebra, cinco pontos de liderança no campeonato, nessa altura faltando três provas. Com isso, Prost voltava à luta pelo título, mas precisava ainda de mais vitórias. O boleto sem combustível nos últimos 100 metros veio se arrastando. Depois do sucesso em Moza, tinha sido duro para a Ferrari. Nos últimos metros, ele perdia o terceiro lugar e caía para quinto. Capelli chegou em segundo, Senna em sexto. No placar, Senna 7, Prost 5. Mas Prost não estava nada satisfeito com a atitude de Senna na corrida. Sim, eu fiquei muito surpreso, porque normalmente, especialmente no primeiro snap, quando você fez isso com o seu time, você vai ter... Eu acho que você deve resolver o problema muito rápido. Não é um problema, então. 
just uh, after overtaking Sen I had some little problem with the temperature on the engine so I prefer to back off a little bit and to be sure to finish second also because I, I saw my teammate Gujerman uh, at the end of the straight with problem engine problem so I, for after this I really prefer to, to finish second and not to to push too much and a great result for you yes very and uh, really enjoy because I saw the the first lap I saw the the, the fight between the, the two guys in front of me Mr. Prost and Mr. Senna and I can see that it's really exciting for no one Todas as grandes bodegas estão concentradas na região e lá você pode ver todos os nomes dessas garrafas famosas inclusive o patrocinador do grande prêmio Team Pepe. Lance foi conhecer uma nova versão de outro produto espanhol, a corrida de touros, mas usando muito mais as pernas do que os braços. Sorte de Lance que o touro não queria arriscar chegar muito perto e pegar a catapora. O circuito de Jerez é estreito, cheio de curvas, normalmente com muita poeira na pista e com uma variedade de curvas estranhas. Os fãs de Senna viajaram de longe para o sul da Espanha e viram o um piloto com muita vontade de vencer. Aqui a rodada de cena logo depois de ter conseguido a volta mais rápida, mas nada sério. Prost completou a primeira fila, mas estava cheio de problemas. Uh, yesterday was uh, terrible. Today it's much better. I hope tomorrow will be even even better for us. That will help the turbo cars to to stand front, but uh, I can't believe uh, we are going to lead uh, the race uh, quite easy. I think it's going to be a big fight. Yeah. And the pressure off a little bit now? Uh, pressure, you know, I like the pressure. So I don't want the pressure off uh, before the end of the season. What I would like is uh, go to Adelaide and uh, still have a chance, even if it's small chance, to be world champion. That, uh, that's what I would like. Nadia Messi chegou a andar em primeiro nos treinos. Esta pista é boa para os aspirados. Hudson tinha o quarto tempo e uma esperança de poder andar perto das McLaren. O difícil seria passar. The race will be very difficult for us because the McLarens are in front for sure. They will uh, lead the race in the beginning. And to overtake them will be very difficult for us because they have more top speed and uh, better acceleration because they have a turbo engine. We don't have that. So it's going to be very difficult, very long race. But it's going to be a very difficult race for everybody here because the McLarens and the turbo cars have got a fuel problem. They're going to have to reduce the power from what I heard today about 30, 35 horsepower because of fuel consumption and we can go flat out from the beginning. So it's going to be a long race, very difficult for tires too and uh, we'll see. Is it an exhausting circuit to drive on? It is a very difficult circuit because there's no place to rest on this circuit. There's only one little bit of straight. And even there, you know, you have to watch the board. You have to concentrate on the next corner, which comes up very, very fast. So there is no place to relax, no place to rest. And it's, uh, it's a very long two hours race. Easy to overtake here? No, where to overtake? It's too narrow, too many corners. No, the straight is not long enough. So we can't take any advantage if we come out of a corner quicker because there is an next corner straight after that. and. Uh, there's only one line. The other problem for this circuit is that it's very dirty offline. And if you go offline trying to overtake somebody, uh, you, there is a good chance that you make a mistake and you, you go off or you lose a lot of time. So uh, it's going to be very difficult to overtake. Nanini estava logo atrás e na nossa altura já sabia quem seria o seu novo companheiro para 89. A Benetton tinha escolhido Johnny Herbert, ainda hospitalizado depois de um sério acidente de Fórmula 3000. Ele começaria sua carreira na Fórmula 1 depois de um extensivo programa de fisioterapia. A mulher de Nanini, Paula, fez uma bela estreia e conseguiu terminar em terceiro na corrida de celebridades com a Alfa Romeo 164. Tra 
tráfego intenso, problemas com o carro saindo de frente e as características do circuito seguraram Capelli em sexto no grid. Uma das coisas mais incríveis foi o que aconteceu entre o experiente Patrese e o novato Bailey. Esta foi a maneira que Patrese encontrou para mostrar sua irritação por ter sido atrapalhado na sua melhor volta no treino. Mas isso lhe custou uma multa de 10 mil dólares. É incrível. O Dalara do pequeno Alex Kaff ficou parado muito tempo, mas ele conseguiu dar algumas voltas antes de passar mal com uma infecção estomacal. O mesmo acontecendo com o projetista Sérgio Rinland. Kaff ficou em 17 lugar no grid. O grid na Espanha tem uma característica muito particular, como explica Butsen. People on the right hand side started where there is a lot of dirt and a lot of sand on the track because it's not the normal line. So being second or fourth is much better than being third or first on this starting grid. So I feel really happy about it. Shall I have a word with Alain later about that? See if he agrees. For sure he will agree. I tell you what, he will agree. And if you can, you can have a word with Ayrton too because he will also agree. Putsen tinha razão. Prost e Mansell saíram na frente de Ayrton que caiu para terceiro. Mas Butsen foi ainda mais infeliz. Ficou sem o bico logo de cara. Mansell em segundo, Senna em terceiro e Patrese atrás. Nanini passa Butsen, que está indo para o box. Patrese segura Capelli, mais atrás Alboreto e Butsen para no box. Próximo na frente, Mansell em segundo e Senna tenta passar Mansell. Consegue, mas o carro escapa e Mansell mergulha de novo por dentro. O calor de Jerez era forte, Patrese logo à frente de Capelli que começava a atacar. A Marte, de novo, muito competitiva. Atrás de Senna, em terceiro, vinha chegando Capelli. A performance de Senna não era muito boa, a pressão estava apertando. Capelli sentiu e com a mate bem equilibrada, mergulhou para ganhar de cena. Veja só. É perfeita a ultrapassagem de Capelli. Um piloto de muita habilidade e ainda muito mais coragem. Veja no replay. Senna também foi esperto o bastante para ver que não havia mais nada a fazer. Mas não demorou muito para quebrar o motor de Capelli. Senna então voltava para a terceira posição, mas sempre ameaçado por Patrese. Mansell em segundo entrou no box para trocar pneu e voltou ainda na mesma posição. Agora era a vez de Senna segurar Nanini, que tinha chegado muito rapidamente e queria o terceiro lugar de qualquer forma. E quando Nanini quer alguma coisa, dificilmente ele não consegue. Na curva mais lenta, que antecede a reta, era o lugar certo, onde a potência não significa tanto. Nanini é o terceiro, Senna em quarto e Patrese ainda atrás. Olha a tentativa de Patrese, que não deu certo. Prost foi para o box. Von Dennis estava ali e quase Prost comete o um erro. Quase deixa apagar o motor. É que ele estava com a segunda marcha engatada em vez da primeira. 
mesmo assim o pequeno francês voltou à liderança, muito animado com o novo chassi usado em Portugal e agora na Espanha. Cena no box. Nessa corrida, ele precisava chegar em quarto. Estava em quarto quando parou no box e caiu para sétimo. Sala deixa Prost passar de maneira arriscada. O retardatário tem que sair da frente um pouco mais rápido. Isso é norma. Se ele lutava muito, eu recuperava o quinto lugar de Berger. No final, ainda conseguiu o quarto lugar, posição que seria muito importante para lutar por apenas mais uma vitória. Prost era um novo homem, voltava a ter esperança. As coisas agora se inverteram. Senna se preocupava, Prost crescia. O campeonato ficava agora bem mais dividido. As duas vitórias seguidas tinham apresentado um efeito muito positivo em Prost. could be surprised but I thought shit you know because <laughs> Nigel is one was the main competitor today I think as long as I, I started well I knew that uh, Ayrton should not be a, a, a bigger problem than, uh, than Nigel but Nigel with atmospheric engine uh, no problem with fuel consum uh, consumption maybe no problem with uh, the tires I was uh, a little bit uh, worried you know because he was almost as quick than me I could be much quicker but uh, I had to I had to use fuel and I had to use the tires no final de outubro, o show da Fórmula 1 embarcou mais uma vez no avião para as etapas finais no leste. 180 toneladas de equipamentos, carros e motores encheram dois aviões jumbo para a viagem Londres-Nagoya, Adelaide e Londres. Esses aviões especiais levam todos os carros e equipamentos em uma viagem que dura 14 horas. Os carros têm que ser totalmente mobilizados, embalados de tal maneira que não sofram nada. Ao chegar ao Japão, são descarregados e transportados por estrada até o circuito de Suzuka. Cabe então aos mecânicos colocar tudo no lugar certo. O Japão é um exemplo comovente do entusiasmo pelo esporte. O exército de fãs entupia todo o circuito. A impressão era que eles se multiplicavam a cada segundo. A multidão se diverte. Existem lojas por todo lugar, vendendo até jaquetas com o logotipo da FIA e também peças muito bem feitas, reproduzindo autenticamente os uniformes das equipes. Mas o que nenhum fã pôde ver, nem mesmo uma outra câmera que não fosse a nossa, foi o um museu particular do Sr. Honda. Aqui está o primeiro carro de corrida que o Sr. Honda construiu em 1936 com um motor V8, Kurtz Wright, tirado de um avião militar. Este é o Fórmula 1 dos anos 60 que foi pilotado por Rich Ginter e venceu duas corridas. De resto, todos os carros e motores produzidos até hoje pela Honda. Este Fórmula 3000 com motor Honda ajudou Nakajima a chegar na... Todas as atenções estavam voltadas para a dupla da McLaren. Prost ainda tinha chance no campeonato, mas se Ayrton Senna vencesse, seria ele o campeão, antes mesmo do grande prêmio da Austrália. E sob toda essa tensão, os dois ainda tinham que trabalhar juntos, na mesma equipe, dividindo as informações. No treino, mais uma vez, Senna foi o mais rápido e conseguiu a pole. Prost, como sempre, ao seu lado na primeira fila. Berger era o terceiro no grid. No ano passado, contra todas as expectativas, ele venceu aqui. 14. Capelli agora era uma ameaça para todos. Seu quarto lugar no grid significava que o carro mate era um carro que a qualquer momento poderia até vencer. E havia um grande interesse na equipe, porque o patrocinador Leighton House é uma empresa japonesa. O quinto no grid era Nelson Piquet. Será que ele estava muito decepcionado numa pista onde um ano atrás tinha sido campeão? Não, eu estou bem, 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 eu estou
problems in yourself, haven't you? Yeah, I think it's too much left and right, left and right, left and right, and then uh, and all those raw fish and they make me mm, bad. You've been hard pushed, fairly hard pushed by Nakajima as well. No, it's at the same time, yeah. Absolutely identical. Absolutely identical, yeah. So, what about for the race? He's going to be looking good as well, isn't he? Yeah, um, I think so, yeah. Why not? It's his own, own country here. He's done a lot of race here. He's trying the best he can. Tendo feito exatamente o mesmo tempo que Piquet, Nakajima também garantiu seu lugar na Lotus para 89, apesar da equipe ter perdido o motor Honda. O desenvolvimento na Fórmula 1 não para, como se pode ver nas novas laterais da Williams. O desejo de melhorar é essencial em qualquer equipe competitiva, mesmo já estando no fim do ano. A Tio também tinha uma nova suspensão dianteira desenvolvida em conjunto com a Cone. Bom sinal. Em Suzuka, seus dois pilotos estavam classificados no grid. O box da equipe Lavrus tinha uma grande novidade. A estreia de mais um piloto japonês, Aguri Suzuki. Curioso, Suzuki é neto de francês. Choveu até pouco antes da largada. Agora não chovia, mas antes do fim da corrida deveria cair água. Todo mundo sabia disso. Pista úmida na hora da largada e uma demora muito grande para o sinal verde. Senna, que precisava vencer, ficou parado. Berger quase bateu, mas foi Piquet que se desviou por milagre. Nakajima também parado, só conseguiu continuar porque a largada é numa descida. Proste na frente, ele que só queria a vitória. Senna conseguiu sair em 14. Mansell bateu na traseira de Warwick e os dois foram para o box. Aí estão Prost, Bergen, Capelli, Alboreto e lá atrás aparece Senna, que já estava em oitavo. Sua rápida recuperação já era a grande atração do grande prêmio. Capelli na mate também ia muito forte e estava em terceiro quando Senna passou para 13 para alcançar a sétima posição. Senna voava. Mansell troca o bico do carro. Senna continuava trabalhando duro. Agora tinha passado o Nanini e estava em sexto. Ele vinha com a corda toda. Essa era a corrida que teria que vencer se quisesse ser campeão do mundo. Prost lá na frente teria que vencer aqui no Japão e também na Austrália. Capelli dava a impressão de que tinha outros planos e atacou Berger. Por dentro, na reta, passou a Ferrari e foi para a segunda. Alboreto atrapalha Nanini, que o empurra para fora da pista. Fica na areia, mas os fiscais vão lá e o colocam de volta à pista. Fica saindo do 14º lugar da primeira volta. Piquet fora da pista, na primeira curva depois do box E mais uma vez... Lá vem os fiscais para ajudar. Senna agora em terceiro, guiando como nunca. Berger já ficou para trás e era agora ameaçado por Butsen, que também se recuperava. Veja só. Aí o Eric parado. E veja o replay da sua rodada. Lugar traseiro da pista. Ele vai para a areia. Teve sorte do carro não virar. Se o ângulo fosse um pouco diferente, as rodas poderiam ter afundado. 
Sena continuava sua perseguição implacável e já se aproxima de Prost e Capelli. De repente o motor da Marte começa a falhar. Prost. Olha o Capelli se retirando. E o Manso também fora. Mas veja o porquê. Olha onde o Manso foi tentar ultrapassar o pequeno, a entrada da chicane. Não sabe escolher lugar. O carro voou. Que até se assustou, mas continua na corrida. E Manso faz o que ele melhor sabe fazer, o papel de vítima. Nesse momento começa uma chuva fina. Sorte de Ailton, azar de Prost, que já vinha com problemas no câmbio do ao seu alcance e agarra com as duas mãos. Lá vai ele. Prost não tem a menor chance de manter a posição. E Senna vai embora. Senna vibrava dentro do capacete. Ele veio de trás, quase não consegue largar. E agora, ao passar próximo, você vê aí no replay, ele estava em primeiro e pertinho do seu título mundial. Era uma coisa em que nem ele mesmo podia acreditar. Senna fez uma corrida perfeita e agora estava muito perto do seu primeiro título mundial e o sexto título para o Brasil. Vamos acompanhá-lo na sua última voz. So I I got going there in the last lap and I was talking then to my engineers, technicians, how many laps to go. As I knew it was one lap, but I wasn't sure, so I asked him, he confirmed me back on the radio at this point as we are looking now. And I asked again, you know, is it really one lap? And he confirmed back and I wasn't so sure if I couldn't believe it was the last lap, in fact. And so after then I just from there on I just eu continuei driving as careful as I could and uh, looking at everything that I could see, but quite cool in, 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 in a way. I was really cool, uh, not not relaxed, very tense, but very cool. And I had the car all working well, everything was in perfect conditions. So I was just trying to keep within myself. There I come then for. You know, I just carry on. I, I knew I, I was going to make at that stage because even if the engine dies there, I would make to the finish line. So I had just to stay on the circuit and very careful there, quite slow. As the last time I come through the quick corner and coming up to the chicane now, making sure I would never shoot the chicane and go through. So like all the other lamps over the, the curves and then that was it. I knew it. So you can see I was just going for it and all the feelings that I was talking before just gone out there, just in one go. All the joy and all the not so good feelings because I fought so hard for this, so everything just went out like I never did before and I, I was really over the moon and uh, I was on the radio then there with the steering saying we did it in some special English words, which I'm not going to say here, but we did it, and we got it, and, you know, we got it, I can't believe, and um, I don't know what to say, it was just a... Um momento maravilhoso para Ayrton Senna enquanto ele saboreava aquela sensação de um trabalho bem feito. Sua oitava vitória no ano e o título de campeão do mundo. Butsen foi terceiro pela sexta vez no ano. Para Prost ficou o segundo lugar e a confirmação de que o título tinha ficado com quem mereceu mais. When I turned this start, I was quite sure to to have an easy race. <coughs> the car was good, uh, no few problem, and uh, and then I start to have a gearbox problem, and the traffic was also very bad. I was 12 seconds uh, ahead of turn, and uh, then I lost uh, almost everything in two laps, and then uh, I catch another three cars. And I had a gearbox problem exit of the chicken, and that one could overtake me. And uh, I kept my line, <laughs> and it was very dangerous to to try to stay in the middle of um, um, both cars. And uh, I mean that reflects the race and the whole season. You know, and uh, I lost too much time in, in traffic, and I was quite good. I mean, quite quick in the race. If I had no gearbox problem, it could have been impossible, but uh, the weather did not help me. Also, I turned in this condition is a little bit quicker. Uh, I did not want to, to take risk at the end when this condition came back. And uh, 
Ok, to win this race and to be world champion. To win this race and to be world champion. O campeonato tinha sido decidido no Japão. A Honda estava em festa. E a comemoração iria longe. Mas no dia seguinte, os carros, pneus, motores, ferramentas e o resto da parafernália dos grandes prêmios teve que ser colocada outra vez nas caixas, nos caminhões e levados de volta aos jumbos. Tudo cuidadosamente embalado. A 16ª etapa estava esperando ao sul do Equador, a mais algumas milhas de distância dali. Enquanto isso, pilotos e chefes de equipe aproveitaram umas pequenas férias antes de se reunirem para a festa final em Adelaide. Alguns foram para Bali, outros para o Tahiti, outros para Hamilton, na Nova Zelândia. Era um pequeno espaço para descanso. Depois, Adelaide. A corrida que as equipes de Fórmula 1 mais esperam. É o melhor evento do ano, na opinião deles. Muito bem organizado e sob um clima de festa, a sensação de fim de ano. A segunda paixão do tricampeão Nelson Piquet é voar. Ele tem o seu próprio Learjet e o um helicóptero MD-500. Recentemente, voou no Jaguar da RAF em uma missão nas Ilhas Britânicas. A comparação entre o jato que ele tem e o avião de acrobacia suíço Pilatus Stoll, que foi convidado a pilotar na Austrália, pode ter dado uma ideia do que será a temporada de 89, quando tiver que trocar na sua Lotus a potência do turbo Honda pelo motor Jude aspirado. Essa corrida marcou o fim de uma era. Passaram-se 11 anos desde que Gerrala Rússia apresentou o Renault Turbo e o mundo da Fórmula 1 disse que nunca iria funcionar. Mas agora era o adeus para os motores de 1,5 um litro e meio que no ano passado chegaram a produzir mais de mil HPs. O clima era de agitação. Muita gente nova ainda não tinha contrato assinado para o ano seguinte. E era a hora de lutar por um lugar. A Brabham, que tinha ficado fora do campeonato, de repente virou assunto de novo. I've sold the team. The whole team. And nothing but the team. To whom? Well, the team's been acquired by um, Mr. Brown, that is the owner of the Auburn team. And uh, I'm happy to see that Brabham's back where he should be in Formula One. Are you still going to have some control over it? I never had any control over it in the past. So I suppose I'll have the same as I had then. But now, if we can come to this season, it's been a season dominated by McLaren. Do you think it has been boring for that reason? No, I mean, I said very early on in the season that if people understood what was going on, it's exactly what we want. It's a World Drivers' Championship. And here we had two drivers getting exactly the same equipment and being fairly looked after the whole season. And you had two drivers fighting for a World Championship. Did you feel it was a shame, though, that they weren't more involved, that the normally aspirated cars weren't more on hand with the turbos? Well, it's a shame, but I wasn't surprised, because there's never been such a thing as an equivalence formula, and we knew uh, that the turbos were... Uh, what the shame was, that the other turbo cars didn't get their act together. I mean, Ferrari have had a dismal season, and if they'd have been doing the job properly, there would have been much more competition for McLaren. I don't think it's McLaren have done an outstandingly good job. I think they've had certainly probably the two best drivers in the world and they've got a very 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 good team headed up by Ron Dennis and it is a good team and with Gordon looking after the engineering side of things it's probably as good as you can get but um, the others have been doing an equally bad job so the gap's been a lot wider than it should have been but they've had a slap wrist and it should be a bit more competitive next year they've, had an, they've been able to sort of cruise the whole year so next year Next year have to get that together. Brabham's back. Na pista, nova batalha sensacional entre Senna e Prost, com o brasileiro conseguindo mais uma quebra de recorde, a 13 terceira pole position do ano, na última volta de classificação. Não havia trégua na batalha entre os homens da McLaren. Talvez estivessem só um pouco mais relaxados. Com o campeonato decidido, só o orgulho estava em jogo. Os dois queriam vencer a última corrida com carros equipados com motor turbo. 
O mais rápido dos aspirados foi Mansell, com o terceiro tempo no seu último grande prêmio pela Williams. Mas não tinha muitos elogios para a equipe. We look like we shut ourselves in the foot again, or shall I say the team has shut themselves in the foot because we've got brake problems. It looks like our brakes are going to wear out before the end of the race. That's something really that has happened to everybody, hasn't it, over the past. This really has a sting in the tail, this race. Yes, but I mean, historically, when it's happened to you before, you should sort of make amends and put it right. And uh, it looks like we've got a quite a significant problem. I mean, uh, the forecasted, uh, I won't say exactly how many laps, but it's well before the end of the race that we won't have any brakes. So, I mean, uh, I'm already now thinking for the first sort of 20 laps on full tanks that I don't go racing. I mean, I just sit there and maybe let a lot of people come past me. Because unless you get to the end of the race with brakes, you can't race. Adelaide se preparava para dar as boas-vindas ao mundo inteiro. A turma de 88 se juntava para a foto de fim de ano. E Ricardo Patrese se preparava para igualar o recorde de grandes prêmios disputados. 176. Vai começar a última corrida do ano. Senna não tinha desistido de tentar e saía de novo na pole. Seu parceiro Prost, que saía em segundo, também não. E pula na frente na largada. Senna ficou em segundo e Berger em terceiro, com a Ferrari pulando por cima das zebras. A temperatura não era tão alta como nos treinos, mas a pista ainda estava um pouco cheia de poeira, principalmente fora do trilho. Essa pista é conhecida como traçoeira, difícil para os freios e também para os pneus por causa da superfície abrasiva. Mas Prost estava decidido que iria andar na frente de seu companheiro, o homem que tinha acabado de vencer o campeonato na corrida anterior no Japão. Senna também usava zebras, tentando tudo. Ele queria vencer a última corrida do ano. Alboroto sai fora, no seu último GP pela Ferrari, uma batida na primeira volta. Piquet agora em quarto, atacado por Manso e Patrese. Todos com muita vontade, principalmente os que não tinham ainda um contrato para 89. Patrese queria mostrar para Manso quem era o primeiro na equipe e passou para ficar em quinto. Olha aí o Patrese com Manso. Nelson Piquet estava usando muito bem pela última vez a força do seu turbo Honda. Resistindo a Patrese. Berger atacava com a Ferrari para tirar o segundo lugar de Senna desse jeito, por dentro em cima das zebras. Senna não teve outra alternativa se não deixar passar. Prost segue firme na frente e Berger chegando. Senna que já não conseguia acompanhar a Ferrari. Em quarto vinha Nelson Piquet. Berger cada vez mais perto de Prost. Agora veja o momento em que Berger arma o bote para cima do Prost. Ele vai tentar por dentro. E Prost não faz nada para evitar. Deixa até um pouco de espaço para ele. Prost parecia ter certeza de que a Ferrari não chegaria ao fim da corrida. Mais atrás, Butsen rodou e caiu de 11 para 13, uma posição pouco comum para Benetton. Os dois carros tinham problema de transmissão de potência em um circuito onde os carros aspirados são normalmente bons. Berger sai de trás de dois retardatários. Arnu ah, simplesmente não viu Berger, olha só. Ele fez o traçado normal e os dois saíram fora do grande prêmio da Austrália. Foi assim que Prost voltou à liderança, consequência de um acidente desnecessário, que apesar de causado por Arnu, teve maior responsabilidade de Berger. Veja no replay. Ele sabe quem é Arnu e deveria ter esperado um pouco mais.
Lá se vão os dois a pé, numa longa e silenciosa caminhada. E César estava pé embaixo nessa altura quando chegou e passou por Capel, indo para o sexto lugar. O seu Real tem o menor tanque de combustível entre os carros aspirados e sem marcador de nível. Capela em sétimo e assim como a Benetton, a Marte também não conseguia transmitir a potência nessa pista. Nakajima e Gugelin bateram tentando evitar Martini, que havia rodado na frente. E o Hanson conseguiu escapar, mas Nakajima e Maurício abandonaram na hora. Por ironia, Martini, que causou tudo, saiu ileso, enquanto Gugelin, que fez tudo certo, foi empurrado por Nakajima e abandonou. Veja no replay. A batalha pelo terceiro lugar era acirrada entre Piquet e seus perseguidores, Patrese e Mâncio, que tinham ameaçado muito, mas nunca chegaram a ter chance. Patrese passou do limite. Peoric veio para o box e abandonou. Schiever, uma volta antes, também havia abandonado com problemas de motor. Uma volta depois, Mâncio conseguiu fazer melhor do que Patrese, no mesmo lugar, mas ele foi direto no lugar do rei. Não foi um presente de despedida muito bom para a sua equipe. E lá vai Mâncio, com a sua cara de sofredor. Zane abandonou sem combustível. De Césares, com o menor tanque e sem marcador, também abandonou depois de forçar muito em quinto lugar. Então Butsen ganhou a quinta colocação. Os mecânicos da McLaren só esperavam o Prost cruzar a linha para poder ir para o churrasco e a cerveja. E ao terminar a temporada de 88, Alan Prost conquistava a sua 35ª vitória em grande prêmio. O extravagante diretor de prova australiano dava o seu já esperado show na bandeirada. E a Fórmula 1 terminava o ano em festa. Festa brasileira. No placar final, cena 8, Prost 7. E Prost conta porque deixou o Berger passar tão fácil na corrida. Eu tive um almoço de manhã com o Gerard, e eu sabia que ele queria ir com o full boost, e ele não se preocupava com a fuel consumption, porque eu estava tão bem em fuel consumption, e eu sabia que ele não ia ganhar o resto. Então eu não me preocupava com ele, e eu só deixava ele passar na estrada, e eu só esperava para o momento momento, e no momento ele não ia ganhar porque eu tinha uma fuel consumption. Então... Eu estava feliz quando ele tinha um problema com o Arnold, mas ele não mudou nada quando ele saiu do resto. Eu queria ganhar o último, mas também foi muito importante do ponto de vista histórico. Eu ganhei 35 races com uma turbo engine, e esse é o último race da turbo engine. Eu acho que eu tenho que ganhar o último. Eu acho que o Alan fez uma boa corrida, ele ganhou o último. Foi um bom final para a McLaren Honda do ano, ano e dois, fantástico. Aqui estamos! an epic struggle between two brilliant drivers and a great 1988 season but Sterling in your opinion did the right man win? I think so overall yeah he made mistakes but my goodness he's a real racer I mean Ayrton Senna in my mind is, is the racer of the period and uh, when he goes my gosh he goes doesn't matter what the weather's like or anything else I think he deserved it because although he did make mistakes I think he made more sensational races to make up for them and McLaren would they be the team of the period? Well, McLaren, if you get a McLaren, you've got to win. And uh, I think they were sensational. They gave him the backing he deserved. And also, a lone cost as well. I mean, you know, we've got two of the finest drivers in the world, and they came out on top. Well, we've seen the end of the turbocharged era. Next year, it's all atmospheric. So what about the views for next year? That has to be even better. I mean, we saw great racing this year, but we, they weren't as close as they might have been. Next year, I would think it has to be that much closer. We probably will have four or five teams right in there with a possible of winning, and uh, it has to be a better deal, I reckon. Well, there we are, a fantastic season. Let's hope 1989 season is as good as this one.